Fala pessoal, tudo bem? Olha, sejam aqui muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. De início eu quero te pedir com muita gentileza o seu like, é só clicar nesse botão de gostei no joinha para estar fortalecendo o nosso canal, nosso trabalho é simples. Caso você seja novo por aqui, eu te convido também a se inscrever em nosso canal, clicando nesse nome inscrever-se e ativando o sininho que fica do lado. Só dar um clique no sininho e marcar a opção todas as notificações, tá bom? Galera, nesse vídeo aqui teremos mais um resumo onde eu trago os principais acontecimentos do Brasil e também do mundo. Então é mega importante que você assista até o final. Senhoras e senhores, para quem não me conhece, meu nome é Gelvani Lira, eu sou apresentador desse canal e estamos aqui em mais um resumo. Então puxa a vinheta. Galera, nossa primeira notícia envolve mais um grande nome do SBT que eu acho particularmente, pensamento meu, que vai ser um dos próximos a sair do SBT. Eu não sei se o Silvio Santos vai fazer o mesmo que fez com a Raquel, mas possivelmente ele está mexendo ali as peças do jornalismo. Para quem não sabe, recentemente é, Silvio Santos decidiu que não queria mais Raquel Sherazade no SBT e dessa vez ele fez mais uma modificação, por enquanto só uma modificação, vocês vão entender agora. Silvio Santos está novamente movimentando a área do jornalismo do SBT e uma das suas atitudes foi afastar o apresentador Marcão do Povo do comando do primeiro impacto. Isso aconteceu porque o dono do SBT fala com a CNN Brasil sobre uma parceria e para isso o jornalismo dentro da emissora aberta precisa ser levado mais a sério. A CNN Brasil busca fazer uma fusão com alguma emissora mais conhecida para popularizar a sua marca no país, já que a Globo News continua superando a concorrente em audiência. Segundo notícias da TV, o SBT já era um alvo e as conversas entre a emissora e Silvio Santos seguem avançadas. Como o dono do SBT já tinha planejado mexer na área do jornalismo, a ideia de uma parceria com a CNN Brasil o animou. Mas tem um detalhe, a emissora deixou claro que quer ter total controle da área e que não vai aceitar jornais e apresentadores que tendem ao sensacionalismo. Por conta disso, o polêmico Marcão do Povo perde o seu espaço e já não aparece no primeiro impacto desde a última quinta-feira, dia 1 Vale lembrar que na época em que Marcão do Povo foi demitido da Record por ofensas à cantora Ludmilla, Douglas Tavolara, que atualmente é o CEO da CNN Brasil, era quem estava por trás do balanço geral do Distrito Federal. Quem também deve perder espaço é Dudu Camargo, e a ideia de voltar com o Alarma TV deve ser deixado de lado. E vocês, o que acham dessas modificações feitas no SBT? Deixe aqui o comentário de vocês e vamos para a próxima notícia. Pessoal, nesses últimos dias, o ator da TV Globo, José Loreto, acabou se envolvendo em uma confusão e tanto. É que saiu na web informações de que ele teria morrido. Pois bem, realmente aconteceu de uma morte do ator com o seu nome. No entanto, não era ele. O ator falecido em questão é Loreto. José Loreto, em suas redes sociais, fez questão de se pronunciar sobre o boato e afirmar que está tudo bem com ele. Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou uma foto em sua cama com a legenda dizendo o seguinte, não morri, mas passo bem. Iniciou o artista que continuou falando o seguinte, muitos amigos me ligaram e mandaram mensagens porque receberam uma notícia sobre um tal Loreto, que no caso tem dois T no nome e o José Loreto só tem um. José Loreto tem 29 anos e o ator que morreu tem 36, então isso tinha causado uma confusão na mente dos fãs de Loreto. Em seguida, ele explicou tudo direitinho e lamentou a morte do outro rapaz. Achei que era a tal da fake news se reinventando, mas quando pesquisei no Google, vi um jovem de 29 anos chamado Loreto que realmente faleceu. 
Fica aqui os meus pêsames para sua família e amigos. E também fica aqui o meu alerta para todos que estou muito bem de saúde. Disse ele. Essa foi a nossa segunda notícia. Vamos aqui para a terceira notícia do nosso vídeo. Embora esteja com quase tudo acertado para ter a sua saída anunciada dentro da Record, Xuxa Meneghel foi o nome à frente da gravação do especial Canta Comigo, que integra no pacote dos formatos a serem vinculados no fim do ano da casa. Os participantes desse especial foram campeões de competições musicais do próprio canal e de outras emissoras também, todos eles concorrendo a um carro zero quilômetro. De acordo com informações obtidas pela jornalista Fábio Oliveira, do jornal O Dia, o encontro das ex-Paquitas e Conrado e André Sorvetão, que cantaram de mãos dadas, foi um dos estopes para o especial. Nomes como Brusa Pazinato, Naldo, Leila Moreno, Rodrigo, Mister, Gabi Martins, MC Kekel e demais artistas integraram no júri, entre os 100 nomes selecionados, no qual precisaram se submeter a teste para o coronavírus. O clima da gravação foi bastante descontraído e agitado, mas uma situação desconfortável, por sua vez, foi colocada em xeque. A alimentação dada pela direção não agradou. Isso porque foram servidos água, suco de caixinha, amendoim, bolachas e balas de jujuba. Essa foi a nossa terceira notícia, vamos aqui para a quarta e última notícia. Olha, o ator Clark Middleton, que atuou em séries como Twin Peaks e The Blacklist, morreu aos 63 anos. Segundo o site Deadline, Steve Stone, agente do ator, afirmou que ele morreu por causa do vírus do Nilo Ocidental, em sua casa em Los Angeles. A doença transmitida por mosquitos não tem cura ou vacina. Abre aspas. Clark era uma alma linda que passou a vida desafiando limites e lutando por pessoas com deficiência. Fecha aspas. Escreveu a mulher do ator, Elisa, em um comunicado oficial. O ator foi diagnosticado com artrite reumatoide aos 4 anos de idade. Ele começou sua carreira como ator em 1983 em um episódio da antologia American Playhouse. Além dos trabalhos na TV, o ator também esteve em vários filmes de sucesso. Aqui fica os nossos sinceros sentimentos a toda a família e fãs do querido ator. Pessoal, chegamos aqui ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte beijo, um abraço no coração de todos. Valeu, falou. Tchau, tchau.